வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோ நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா ஆர்எல் சர்க்கியூட்டில் இந்த மாதிரி ரெண்டு லூப் கொடுத்தா எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது பாருங்கள் இந்த சர்க்கியூட் பிலோ த ஸ்விட்ச் ரிமைண்ட் க்ளோஸ்டு ஃபார் லாங் டைம் ஸ்விட்சை ரொம்ப நேரத்துக்கு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தால் ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அட் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ த ஸ்விட்ச் இஸ் ஓப்பன்ட் ஸோ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும்போது ஸ்விட்ச் ஓப்பன் பண்ணிடுறாங்க அந்த டைமில் கரண்ட் என்னவாக இருக்குது இந்த ஐ டூ ஆஃப் டி இதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சர்க்கியூட் கொடுத்துட்டாங்க இதில் ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது இங்கே ஸ்விட்ச் இருக்குது ரெண்டு ரெசிஸ்டார் இருக்குது இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டார் இருக்குது இங்கே லூப் கரண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஐ ஒன் ஐ டூ இங்கே இண்டக்டாக இருக்குது ஸோ ஸ்டெப் ஒன்று நான் என்ன சொல்லணுன்னா வென் ஸ்விட்ச் இஸ் க்ளோஸ்டு ஃபார் ஏ லாங் டைம் கொஷினில் எப்போயாவது ஸ்விட்ச் ரொம்ப நேரத்துக்கு லாங் டைம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த இண்டக்டார் என்ன பண்ணிடணும்னா அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிடணும் அப்போ டயக்ராம் எப்படி வரும் டுவெல் ஓல்ட்டு இந்த ஸ்விட்செல்லாம் தூக்கிடுங்க டென்னு டென்னு அப்புறம் இந்த லூப்லாம் எழுதணும் இந்த டென்னு எழுதணும் இதை வந்து எழுதக்கூடாது அப்படியே ஒரு கோடு போட்டு விட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிடணும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணியாச்சு பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா இந்த டயக்ராமுக்கு வந்து நம்ம கிச்சோஸ் வோல்டேஜெலாம் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்ளை பண்ணலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த லூப் ஃபஸ்ட் லூப் எடுத்துப்போம் இந்த ஃபஸ்ட் லூப்பில் தானே வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது இதுக்கு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டென் இன்ட்டு ஐ ஒன் ஆஃப் டி ப்ளஸ் இங்கே ஒரு டென் இருக்குது டென் இன்ட் இந்த டென் ரெண்டுத்துக்குமே சொந்தம் ஐ ஒனுக்கும் சொந்தம் ஐ டூக்கும் சொந்தம் அப்போது டென்னை வெளியே மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஐ ஒன் ஆஃப் டி வரும் ஐ டூ ஆஃப் டி வரும் இப்போ டேரக்ஷன் பார்க்கணும் ரெண்டுமே வந்து சேம் டேரக்ஷன் ஸோ ரெண்டுமே சேம் டேரக்ஷன் வந்தால் சென்டரில் மைனஸ் போடணும் தேர்ந்தே சொல்லி கொடுத்தது தான் கிச்சோஸ் வோல்டேஜ்லாம் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது டுவெல் ஸோ இந்த டுவெல் எடுத்து எழுதியாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு லூப்பை இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் டென் இன்ட்டு ஐ ஒன் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு ஐ ஒன் ஆஃப் டி டென் இன்ட்டு மைனஸ் ஐ டூ ஆஃப் டி மைனஸ் டென் ஐ டூ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டுவெல் இந்த டென்னை உள்ள மடையிலே பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே டென் ஐ ஒன் ஆஃப் டி இருக்குது இங்கே ஒரு டென் ஐ ஒன் ஆஃப் டி இருக்குது அப்போ டென் ப்ளஸ் டென் டுவெண்ட்டி ஐ ஒன் ஆஃப் டி மைனஸ் டென் ஐ டூ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டுவெல் இப்போது அப்ளை கிருச்சோஸ் வோல்டேஜ் லா டு த லூப் டூ இப்போ செகண்ட் லூப்க்கு வந்து கிருச்சோஸ் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ இதான் வந்து செகண்ட் லூப் இதோ இந்த டயக்ராம் தான் புது டயக்ராம் இங்கே இருக்குது இங்கே டென் இன்டு ஐ டூ ஆஃப் டி ப்ளஸ் இங்கே ஒரு டென் இருக்குது ஸோ டென் இன்டு இங்கே வந்து ரெண்டு ரெஸ் ரெண்டு லூப் இருக்குது ஐ டூ இருக்குது ஐ ஒன் இந்த டென் ரெண்டுத்துக்குமே சொந்தம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஐ டூ எழுதணும் அப்புறமா ஐ ஒன் எழுதணும் ஸோ டென் இன்டு ஐ டூ ஆஃப் டி ஐ ஒன் ஆஃப் டி ரெண்டுமே சேம் டேரக்ஷன் அதனால் சென்டரில் மைனஸ் நீங்கள் எந்த லூப் எழுதுறீங்களோ அந்த அந்த ஐ டூ தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் இது ஃபஸ்ட் லூப்னால் இங்கே ஃபஸ்ட் ஐ ஒன்று போட்டாச்சு ஈக்குவல் டு இதெல்லாம் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கா எந்த ஒரு சோர்ஸுமே இல்லை ஸோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ டென் ஐ டூ ஆஃப் டி ப்ளஸ் டென் இன்டு ஐ டூ ஆஃப் டி மைனஸ் இந்த டென் உள்ள மட்டிலே பண்ணிங்க ஸோ மைனஸ் டென் ஐ ஒன் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஐ ஒன் இதை எடுத்து ஃப்ரெண்டில் எழுதிப்போம் இங்கே டென் ஐ டூ இருக்குது இங்கே டென் ஐ டூ இருக்குது ரெண்டு தான் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஐ டூ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்மளுக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிச்சு இதை மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டுக்கு எழுதுகிறோம் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டென் இங்கே மைனஸ் டென்னு டுவெண்ட்டி ஸோ ஐ ஒன் ஆஃப் டி ஐ டூ ஆஃப் டி எடுத்துக்கிறோம் ஈக்குவல் டு டுவெல்லில் ஜீரோ ஓகேங்களா கொஷினில் இந்த ஐ டூ ஆஃப் டி மட்டும் தான் கேட்குறாங்க அதை நம்ம டெல்டா டூ மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் கொஷினில் ஐ ஒன் ஆஃப் டி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த கொஷினில் ஐ டூ ஆஃப் டி மட்டும் கேட்டதால் டெல்டா டூ மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெல்டானா இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு டிட்டாமினன்ட் எடுத்தால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகேங்களா டெல்டா டூனானது இந்த ஃபஸ்ட் இந்த செகண்டு காலம் இந்த செகண்டு காலமை தூக்கிட்டு இதை எடுத்து எழுதணும் டுவெண்ட்டி ஜீரோ எடுத்து டிட்டர்மன் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெல்டா டூ கிடச்சிரும் ஸோ நம்மளுக்கு தேவை ஐ டூ ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டெல்டா டூ பை டெல்டா டெல்டா டூனுடைய ஆன்சர் ஒன் டுவெண்ட்டி டெல்டானுடைய ஆன்சர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதெல்லாம் எப்
ஸோ டைக்ராம் பார்த்தா நீங்கள் கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த பக்கம் வந்து ஸ்விட்ச் ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுக்கு வோல்டேஜ் கிரிச்சோஸ் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இதுக்கு மட்டும்தான் வரும் எதை இங்கே எதுவுமே இல்லை அப்போ இந்த லூப் தேவையில்லை ஸோ இந்த லூப் மட்டும் எடுத்துகிட்டா போதும் ஸோ டென் இன்டு ஐ டூ ஆஃப் டி ப்ளஸ் அடுத்த நேருக்கு இங்கே ஒரு டென் இருக்குது ஸோ டென் இன்டு ஐ டூ ஆஃப் டி ப்ளஸ் இங்கே இண்டக்டார் இருக்குது இண்டக்டார் எப்பவுமே ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்து எழுதக்கூடாது டிஃப்ரென்ஷியேட் போட்டு தான் எழுதணும் ஸோ டூ டைம்ஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் ஐ டூ ஆஃப் டி பை டிடி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன போகிறோம் எடுக்க போகிறோம் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்க போகிறோம் டென் எடுத்து எழுதியாச்சு எப்பயுமே ஒரு ஐ ஆஃப் டி வந்தாலே அது ஐ ஆஃப் எஸ்ன்னு எழுதுவோம் இங்கே ஐ டூ ஆஃப் டி வந்துட்டு அதனால் ஐ டூ ஆஃப் எஸ்ன்னு எழுதுறோம் லேப்லாஸ் எடுக்கும் போது ப்ளஸ் டென் இங்கே ஐ டூ ஆஃப் டி இருக்குது அப்போது ஐ டூ ஆஃப் எஸ்ன்னு எழுதணும் ப்ளஸ் இந்த டூ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எடுத்து வெளியே வச்சுருவோம் எப்பயுமே வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷனுக்கு வந்து லேப்லாஸ் எடுக்கணும்னா இதுதான் ஃபார்முலா எஸ் இன்டு ஐ ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஐ ஆஃப் ஜீரோன்னு வரும் இங்கே வந்து டூ இருக்கிறதுனால இங்கே டூ போட்டு எழுதிக்கோங்க இதெல்லாம் ஃபார்முலா நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் ஐ ஆஃப் டின்னா ஐ ஆஃப் எஸ் எழுதணும் இங்கேயும் ஐ ஆஃப் டி இருக்குது அதனால் ஐ ஆஃப் எஸ்ன்னு கீழே டூ போட்டால் டூ போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இங்கே டிஐ டி பை டிடின்னு வந்தால் அதை வந்து ஐ ஆஃப் எஸ் இன்டு ஐ ஆஃப் எஸ் மைனஸ் ஐ ஆஃப் ஜீரோன்னு எழுதணும் இங்கே வந்து ஜீரோக்கு பதிலாக இங்கே ஐக்கு வந்து கீழே டூ கொடுத்துருக்காங்க டூ டூ போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இங்கே ஜீரோ ப்ளஸ் போட்டேன் ஏன்னா ஜீரோ ப்ளஸ்ஸுனானது ஸ்விட்ச் ரொம்ப நேரத்துக்கு ஓப்பனில் இருந்திருக்கு க்ளோஸ்லேயே இருந்திருக்கு ஸ்டார்டிங்கில் த ஸ்விட்ச் ரிமைன்ஸ் க்ளோஸ்ட் ஃபார் ஏ லாங் டைம் அதுக்கு தான் கரெக்ட் கண்டுபிடிச்சோம் அதுதான் வந்து ஜீரோ ப்ளஸ் சரி நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு டென் ஐ டூ ஆஃபியர்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு டென் ஐ டூ ஆஃபியர்ஸ் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ட்வெண்ட்டி ஐ டூ ஆஃபியர்ஸ் ப்ளஸ் டூ எடுத்து எழுதியாச்சு எஸ் ஐ டூ ஆஃபியர்ஸ் மைனஸ் இந்த ஐ டூ ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் அப்படின்னா நம்ம ஸ்விட்ச் க்ளோஸ் பண்ணும்போது கிடைச்ச கரண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அந்த வேல்யூ எடுத்து இங்கே சப்ஜிட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா சில டைம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணாமலே அவங்களே ஆன்சரில் கொடுத்துருவாங்க ஜீரோ எடுத்துக்கோங்கன்னு அந்த டைம் வந்து நம்ம ஜீரோ எடுத்து போட்டுக்கலாம் இதுக்கு ஃபுல்லாகவே ஜீரோன்னு ஓகேங்களா ஸோ ஸ்விட்ச்சு க்ளோஸாக இருக்கும்போது கரண்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிடுவாங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ்லாம் போடவே தேவையில்லை ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே வந்து ஜீரோ போட்டுக்கலாம் ஆனால் அந்த மாதிரி கேட்குறதுக்கு ரொம்ப ரேர் ஓகேங்களா சரி நெக்ஸ்ட் ட்வெண்ட்டி ஐ டூ ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் இப்போது டூ ஆனால் மட்டும் பண்ணலாமா ஸோ டூ இன்ட்டு எஸ் ஐ டூ ஆஃப் எஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இதுலேயும் ஐ டூ ஆஃப் எஸ் இருக்குது இதுலேயும் ஐ டூ ஆஃப் எஸ் இருக்குது ஐ டூ ஆஃப் எஸ் வெளியில் எடுத்தாச்சு அப்போ பேலன்ஸாக இருக்கும் ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ எஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நெக்ஸ்ட் இந்த ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ எஸ் கீழே கொண்டு போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் இதுலேருந்து டூவை வெளியில் காமன் எடுத்துடலாம் அப்போ நான் வரும் டென்னு ப்ளஸ் டூ வெளியில் வந்துச்சு எஸ் வரும் டூ ஒன் சார் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் சார் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பை இது திருப்பி எழுதிக்கிறேன் எஸ் ப்ளஸ் டென்னு இப்போ இதுக்கு வந்து லேப்லாஸ் எடுக்கலாமா இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் எடுக்கலாமா ஒரு ஐ ஆஃப் எஸ்ஸு ஐ ஆஃப் டின்னு எழுதலாம் இங்கே ஃப்ரண்டில் கீழே டூ போட்டால் ஐ ஆஃப் ஐ டூ ஆஃப் டின்னு போட்டாச்சு ஈக்குவல் டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எடுத்து அப்படி எழுதியாச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கே இன்னும் இருக்கீங்க பேலன்ஸு ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் டென் இருக்குது இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ ஒன் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏக்கு இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன வரும் இ பவர் மைனஸ் எயிட்டி அப்போது இங்கே டென் இருக்கிறதுனால என்ன வரும் இ பவர் மைனஸ் டென்டி அதை தான் எடுத்து இங்கே எழுதிக்க இ பவர் மைனஸ் டென்டி ஸோ இவ்வளோ தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது ஸ்விட்ச்சை ஓப்பன் பண்ணும்போது ஸ்விட்ச்சை க்ளோஸ் பண்ணும்போது இவ்வளோ கரண்ட் போ ஃப்ளோ ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஈஸியாக புரிஞ்சுதுங்களா இந்த சப்ஜெக்டினுடைய மற்ற வீடியோஸ்களை குறிப்பிட்ட பிளேலிஸ்டில் பார்த்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஃபோஜி செல்வர் அகாடமி ஸ்ட்ரென்த் சக்ஸஸ் கிளாரிட்டி வணக்கம்